চলতে চলতে অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহফুজ মিশ আর আমাদের আজকের অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু যিনি জাতীয় পার্টি জেপির ও চেয়ারম্যান এবং এক সময়ের ছাত্র নেতা বাংলাদেশের অনেক প্রাজ্ঞ একজন রাজনীতিবিদ জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আপনি দেখে কেমন হয় ভালো মনে হচ্ছে জি আপনার সঙ্গে আমরা একটু গল্প করতে চাই আপনি তো সরকারের মন্ত্রী একটা বড় মন্ত্রণালয় দেখেন আপনি একটি দলের সভাপতি আপনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকে জড়িত ছাত্র সংগঠন করেছেন ছাত্র সংসদ নির্বাচন করেছেন আবার আপনি দেশের সবচেয়ে বড় পত্রিকা বললেও বোধ হয় ভুল হবে না দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক ছিলেন মন্ত্রী হওয়ার আগ পর্যন্ত সেই পত্রিকাটি চালান এই এই সব পরিচয়গুলো আমাদের দর্শকরা জানে কিন্তু এর বাইরেও একজন ব্যক্তি আনার হোসেন মঞ্জু নিশ্চয় আছেন যিনি তাসমিমা হোসেনের স্বামী যিনি আপনার সন্তানদের বাবা আমরা সে আনার হোসেন মঞ্জুকে একটু খুঁজতে চাই জানতে চাই ওই ব্যক্তি মানুষটা কেমন আমরা আপনার শৈশবের গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই আপনার পিতা তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এ দেশের সাংবাদিকতার অবিচ্ছেদ্য এক নাম তার সন্তান আপনি আপনার শৈশবের গল্প শুনব শৈশবকাল বলতে কি বুঝায় ঠিক আমি বুঝে না ছোটোবেলায় একদম ছোট বলার কোনো কথা আমার মনে নাই সেই অর্থে তবে একটা জিনিস আমি সব সময় একটা কাজের লোক ছিলাম আমি যখন স্কুলে পড়তাম যখন মার্বেল খেলতাম তখন মার্বেল আমাকে কেউ হারাতে পারত না তার কারণ আমার পকেটে এত মার্বেল থাকতো যারা আমার সাথে খেলত মানে আপনি কখনো খেলায় ফকির হয়ে যেতেন না না এই যে কাজটা যখনই করেছি ওটা সঠিকভাবে না হলেও সম্পন্ন করেছি এখনও মন্ত্রণালয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর আমি কিন্তু বাসা যাচ্ছি না আমি আমার অফিসে যাই আড্ডা মারতে আমার খুব ভালো লাগে ঢাকা শহরে যদি দুই চারজন আড্ডা বাস থেকে থাকে তাহলে তো আমি একজন এত কাজ করার ইয়ে এটা কি বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন আব্বা তো আব্বা তো রাজনৈতিক সাংবাদিক ছিলেন পলিটিক্যাল জার্নালিস্ট এই যে এখন যে একটা প্রফেশনাল জার্নালিজম যাই হোক তখনকার দিনে পাকিস্তানের সময় এদেশে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা করে উঠুক এদেশে পুরো পাকিস্তানের লোকেরা তাদের অধিকার ফিরে পাক শুধু সমতার ভিত্তিতে তারা রাজি ছিল ইকুইটি যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা কম ছিল এত সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান তাদের সমতা মেনে ওটাও তারা যেতে চেতে না তারপর তো অত্যাচার নির্যাতন জেল জুলুম ছিল যেটা এক চলে আসছে আপনি তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলাম তার বিরাট ইতিহাস কত সালের ঘটনা সেটা আপনার সিক্সটি থ্রি সিক্সটি ফোর আপনার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে আপনি ভর্তি হলেন তারপর তো না এটা আমি যে কত ভুলো মনের একটা মানুষ আমরা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম কিন্তু ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ক্লাস শুরু হয় তিন মাস পরে আচ্ছা তো আমরা তিন বন্ধু বিশেষ সিদ্ধান্ত নিলাম তিন মাস আমরা কী করব এই আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম তিন মাসের জন্য কোন বিভাগে আমি ছিলাম জিওগ্রাফিতে আর ফিজিক্স আর ম্যাথামেটিক্স ছিল আমার সাবসিডিরি কারণ আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে কন্টিনিউ করলাম এমন কি পরবর্তীকালে যখন আমি আন্তর্জাতিক রিলেশন পড়ছি এটা ছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে জর্জটন ইউনিভার্সিটিতে সেখানে আমি ইকোনমিক্স নিলাম তার মানে আই এম নট এ মাস্টার্স আই এম এ মাস্টার অফ সায়েন্স সে যাই হোক আমার জীবনটা খুব বৈচিত মানে রঙ্গিন আমার ক্যারিয়ারটা কোনো মিল দেখবেন না যেটা আপনার পশ্চিমা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে যেটা দেখেন আপনি এর কোনো লাইন নাই ফিজিক্স জিওগ্রাফি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন তারপরে সাংবাদিকতা রাজনীতি আচ্ছা আপনি ছাত্র অবস্থায় তো ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে তখন জড়িয়ে গেলেন এবং জড়ায় ফেল ফেলানো হলো কীভাবে জড়ায় ফেলানো হলো এটা হলো সিক্সটি সিক্সে ছয় দফা আসলো এখন একটু সিরিয়াস টাইপের প্রয়োজন ছিল বাকি ভাই ছিলেন রাজ্যাক ভাই ছিলেন সেরা বাবাম খান সাহেব ছিলেন ফের দোষ করেছি এরা মিলে আমাকে প্রার্থী করলো আপনার হলে আমার ফজল ফজল মুসলিম হল কিন্তু বিশ্বাস করুন বা না করুন আমাকে অপোজ করলো কে আমার ক্যান্ডিডেটাকে পরবর্তীকালে যে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিল আব্দুল কুদ্দুস মাখন তার কারণ আমি তখন 
বাংলাও ঠিক মতো বলতে পারে না ইংরেজি তো শুদ্ধ হয় না আর মাখনের এইখানে বিরোধ কারণ ছিল যে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না ঠিক মতো করে সে কী করে আমাদের প্রার্থী আমাদের ক্যান্ডিডেট হয় বা আমাদের নেতা হয় নেতা তো দূরের কথা আমি যাই হোক লম্বা কথা কিন্তু সিনিয়র লিডাররা ই করলো ইনসিস্ট করলো এই ফজল খাল আমি জিতলাম প্রথম তো সেক্রেটারি জেনারেল ছাত্রলীগের ছাত্রলীগের আপনার ভিপি কে ছিলেন তখন আমি ভিপি ছিলাম আচ্ছা না ভিপি ছিল ইয়ে মাহবুব ইফসুর ক্যান্ডিডেট ছিল আচ্ছা আচ্ছা তৎকালীন সরকারের দল পিটাপিটি করতো আমি শুনতাম তারা ডাইনিং হলে সব খাবার খেয়ে নিত মানে লিডার্সরা বাকিরা যে কি পাইতো কি পাইতো না ঠিক ছিল না তো এইটা ফার্স্ট রেজিস্ট্রেশন আমি করলাম তখন তো একটা উম্মাতাল সময় এই তারপরে আসলো সিক্সটি সিক্স এখন কিন্তু আমরা ক্রমান্বয়ে এক হয়ে যাচ্ছি এই ছাত্রলীগের সাথে ইপসু আসতেছে অন্যান্য দল যারা এটাকে সমর্থন করে তারা এসে গেল ছয় দফা দিয়ে আন্দোলন শুরু হলো কিন্তু ইপসু যারা করত বামপন্থী যারা করত তারা আবার ছয় দফাকে গ্রহণ করবে না এই ছয় দফাকে আমরা পরবর্তীকাল ঐক্যের স্বার্থে ই করলাম এগারো দফা করলাম তো তারপরে ওই সময় তো বঙ্গবন্ধু মানে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠছেন তার মানে আপনার আমরাই বঙ্গবন্ধু টাইটেল দিলাম ছাত্ররা তো ফার স্যার তখন ডাক্সুর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি ঘোষণা করলেন আমি তখন ফজলা কলের ভাইস প্রেসিডেন্ট তো সে যাই হোক অনেক বড় লম্বা কাহিনী কিন্তু এখন তো বঙ্গবন্ধু বলাটা যেন পাপ আমি কখনো পাপ মনে করি নাই এমনকি এসার সাহেবের সময় যখন তার তার মন্ত্রী ছিলাম আমি পার্লামেন্টে তাকে বঙ্গবন্ধুই বলতাম কারণ আমি এটা কখনো বিশ্বাস করি নাই যে এটা কোনো একটা বিশেষ দলের স্লোগান আমাদের দেওয়া স্লোগান আমরা দিয়েছি ছাত্ররা দিয়েছে তার বঙ্গবন্ধু সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত অবশ্যই এবং সে তো একজন জাদুকর ছিল তো রাজ্যাগুয়ে নিয়ে গেলেন সন্ধ্যার দিকে বঙ্গবন্ধু বাসায় উনি তখন আপনার তার চিরপরিচিত পোশাকে তার দোতলা বাসার তখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন ছিল তো উনি নেমে আসলেন নেমে এসে প্রথম বাক্য রাজ্যাক ভাইকে বলছে লজ্জা করো না ছাত্র লেগে ছেলে হয়ে মায়ের খেয়ে এসেছ এই আমার জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল হেয়ার ইজ দ্য লিডার তাই না ইন্সপায়ার করা মানে ম্যাজিশিয়ান আমরা আপনার এই গল্পগুলো আরও শুনবো আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক কথা বলছি আনু হাসান মঞ্জুর সঙ্গে আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গেই থাকবে দর্শক বিরতির পর আবার ফিরলাম চলতে চলতে অনুষ্ঠানে এবং আমার সঙ্গে আছেন জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু জনাব মঞ্জু আপনি তো মুক্তিযুদ্ধের সময় ওই সময় ছাত্র রাজনীতির কথা বলছিলেন তারপরে মুক্তিযুদ্ধ তো যখন শুরু হয়ে গেল ব্র্যাকডাউন হলো পঁচিশে মার্চ হ্যাঁ আমরা সবাই সাতাশে মার্চ কারফিউ প্রত্যাহার করা হলো সবাই ঘর ঘরে চলে চলে গেলাম এবং আমি আশ্চর্যন্নত হলাম যারা আমাদের পক্ষে শক্তি ছিল তারা যখন ঘর বাড়ি থেকে বেরোয় যাচ্ছিল যারা আমাদের বিরোধী করতেছিলেন তাদেরকেও দেখি তারাও রাস্তায় তো সাতাশ আমাদের পক্ষের শক্তি মানে কি যারা ছাত্রলীগ করতেন না মানে যারা স্বাধীনতার পক্ষে ছিল এমনকি যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল তারাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভয়তে মানে এইরকম একটা সমস্ত রাত সেই কামানে গোলাগুলি তারপরে আমি সাতাইশে মার্চ বাসায় ফিরে আসলাম ওই বাড়িতে আর গুলশানের ওখান থেকে একটা কালভার্ট আছে আব্দুল কুদ্দুস মাখন আমরা তিনজনে বসে কেউ তো কিছু জানি না আমার সব তো ইয়ে সাতাইশে মার্চ বৃষ্টি হচ্ছিল আম্মা আমাকে বললেন তুমি বাসার থেকে না আর না বৃষ্টির ভিতরে যাই হোক লং স্টোরি তো আই ওয়াজ অ্যারেস্টেড আই ওয়াজ অ্যারেস্টেড থ্রাইস এরকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারপরে তো দেশ ছাড়া ছেড়ে আমি চলে গেলাম লন্ডনে স্বাধীনতার আগেই চলে গেলেন এই যুদ্ধের সময় পিরিয়ড অফ ওয়ার তারপরে ফিরে আসলাম এই লং স্টোরি তো এর ভিতরে দেশ স্বাধীন হয়ে গেল আপনারও আপনার বোধ হয় এর ভিতরে পড়াশোনা শেষ হলো পড়াশোনা তো শেষ হলো আমার সেভেন্টি সেভেন্টিতে জি কিন্তু উই ওয়ার আমরা লিঙ্গার করতেছিলাম যেহেতু ইলেকশন তো ছিল তো না সেই অর্থে আমরা ওই পদগুলো তখন ধরে রেখেছিলাম তো ওই সময় নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুরও কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার ওই রাজনীতি করার সময় যে বঙ্গবন্ধুকে আমরা দেখেছি যিনি সাহস যোগিয়েছেন উৎসাহ দিয়েছেন 
এবং এর অকুতভয় প্রাণ তার ছিল আর সবার কাছে গেলে বিশ্লেষণ করে আগর আগরতলা ষড়যন্ত মামলা কিন্তু ট্রিজন মানিক ভাই এটা ট্রিজন মানে সঙ্গে কোনো কথা বলা যাবে না রাষ্ট্রদ্রোহিত মামলা যাবে বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন পঁচাত্তরে হ্যাঁ সেই সময়টা আপনি কোথায় সেই সময় তো আমি আই এম ভেরি মাচ উইথ বঙ্গবন্ধু মানে সরকারের কোনো পদ পদবি না মানে তাকে এই যে নতুন প্রজন্ম যারা দেখে নাই শোনে নাই টেলিভিশন বা পত্র পত্রিকা পড়ে আমি সেই জন্য ছোট্ট একটা কলম লিখেছিলাম বেনামে বেনামে না ছদ্ম নামে সেটা কি তগো না তোমাদের সে তো তুই করে কথা বলতো আমাদের সাথে এসো কর্মীদের সাথে তোদের আমি তোরা বুদ্ধিজীবীরা তোরা কী বলবি আমি ভালো প্রশাসক ছিলাম না তবু যে আমি একটা পাসপোর্ট দিয়ে গেলাম এই কথার যে গভীরতা এটা আপনাকে কত সালে বললেন উনি এক্স্যাক্ট আমি তো মনে নাই বঙ্গবন্ধু যেদিন মারা গেলেন ওই সময়ে আপনার যারা বঙ্গবন্ধুর কাছের মানুষ ছিলেন যারা তার হাত ধরে রাজনীতি করেছেন ওই সময় একজন ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে আপনার অবস্থা কি ছিল বা কেমন মনে হচ্ছিল বা এটা এটা মানে তখন যেন হাওয়াটা ভারী হয়ে আসতে ছিল শহরের অনেক গুজব অনেক গল্প এবং বঙ্গবন্ধুর কাছে তথ্য ছিল না এটা আমি বিশ্বাস আমার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে না বিশ্বাস করার তবে তাকে সম্পূর্ণভাবে মানে তাকে হত্যা করা হবে এই পর্যন্ত হয়তো তিনি জানতেন না জানতেন না তো কিন্তু কিছু ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই সম্পর্কে তার মনে কোনো সংশয় সংশয় আছে তা তাহলে তিনি কেন আমাদেরকে বলবেন এ তো মিটিং করে বলেন না তার বাড়িতে যারা যেত সীমিত জি তার ঘনিষ্ঠ জনেরা সৌভাগ্যাঙ্কিরা অথবা যাদেরকে তিনি স্নেহ করতেন তারা কেন বলছেন যে আমি যদি থাকব না তোরা বলবি এই যে তোরা বুদ্ধিজীবীরা বলবি কিন্তু তোদের যেন পাসপোর্ট দিয়ে গেলাম এটা তো অসহায় করতে পারবে তার মানে তার মনেও যেন না থাকার একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল এর মধ্যে তো আপনি বিয়ে শাদি করলেন কবে আপনি একটু ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আসেন আপনি আগে চিনতেন ম্যাডামকে না আমি গেলাম দেখলাম জয় করলাম এই অবস্থা আর কি গেলাম দেখলাম জয় করলাম আচ্ছা তারপরে আপনার ছেলে মেয়েদের গল্প একটু যদি বলেন এই তো আমার মেয়ে চার মেয়ে চারজনই উচ্চশিক্ষিত কর্মক্ষম যারা বা হ্যাঁ যার সংস্পর্শ তারা আসে দে অল অ্যাডমায়ার দেয়ার মেরিট কোয়ালিটি এরশাদ সাহেবের ক্যাবিনেটে যুক্ত হওয়ার গল্পটা যদি উনি ডাকলেন উনি তো অত্যন্ত মধু মিষ্টিভাষী হ্যাঁ তো দেশটাকে তো স্বাধীন করা হয়েছে এটাকে ধ্বংস করার জন্য না মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা এগুলো পরিপূর্ণ হবে না সেই জন্য তো নয় উনি বলেন আসেন একত্রে কাজ করি সন্ধ্যার সময় গেলাম তো বাসায় ফিরে আসলাম মন্ত্রী হিসাবে তবে উনি যথেষ্ট ভদ্রলোক উনি কিন্তু আমাকে বলেছেন এনি পোর্টফোলিও জর্স এক্সেপ্টিং ওয়ান এক্সেপ্ট ওয়ান ডিফেন্স না ডিফেন্স না যেহেতু আমি কি তা কীভাবে তিনি বলেছেন জানি না তো এই কিন্তু এসার সবের সময় আমি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখিনি দর্শক বিরতির পর আরো একবার স্বাগত চলতে চলতে অনুষ্ঠানে সাথে আছেন জনাব আনো হাসিন মঞ্জু জনাব মঞ্জু আপনি এরশাদ সাহেবের মন্ত্রিত্বের কথাগুলো বলছিলেন এবং আপনি রাজনৈতিকভাবে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে খুব বেশি মাঠে ময়দানে রাজনীতি করেননি কিন্তু আপনি পরবর্তীতে এরশাদ সাহেবের দল থেকে বেরিয়ে এলেন সে তো অনেক পরে অনেক পরে আমরা এরশাদ সাহেব জেলে ছিলেন বেগম জিয়া তাকে পাঁচ বছর জেলে রেখেছিল সরকার গঠনে যেমন শেখ হাসিনা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সরকার গঠন করলেন তখন এরশাদ সাহেবকে প্রথমে সাব জেলে ওই 
পার্লামেন্টের চত্বরে পরবর্তীকালে মুক্তি দেওয়া হলো আড়াই বছর পরে এরশাদ সাহেব একদিন বললেন যে আমাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না তো আমরা ওয়াক আউট করব পার্লামেন্ট থেকে হ্যাঁ কার সাথে বিএনপি এবং জামাতের সাথে বললাম স্যার আপনি তো চেয়ারম্যান অফ দ্য পার্টি আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই তো হবে এটা কি বিএনপির প্রথম ক্ষমতার সঙ্গে একানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ আচ্ছা তাই বললাম স্যার কিন্তু আমরা যে সরকারে আছি বা সরকারকে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন করব সেটা আমাদের পার্লামেন্টের পার্টি সিদ্ধান্ত আপনি যেটা নিজে স্বাক্ষর করেছেন সে মতো অবস্থায় যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আর সমর্থন দেবেন না তাহলে হয় পার্লামেন্টের পার্টির সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করতে হবে অথবা প্রেসিডেন্টের মিটিংটাকে সেখানে একটা পরিবর্তন করা যেতে পারে উনি কিছু বলেন না চলে গেলেন এটা এই আমাদের জাতীয় পার্টি ভাঙল আমরা কেউ পার্লামেন্টে ছিলাম আর কেউ বেড়ে গেল তখন আপনি সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী জি আচ্ছা কিন্তু এরশাদ সাহেব মানে অবকাঠামোগতভাবে অনেক উন্নয়ন কাজ করেছেন অনেকেই বলেন কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এরশাদ সাহেবের যে ক্ষমতায় আসার প্রক্রিয়া এবং তাকে আমরা সবাই স্বৈরাচার বলি এই বিষয়গুলো কখনো আপনাকে পীড়া দেয় না কারণ না স্বৈরাচার কী তাও আমরা জানি না পীড়া দেবে কেন তাও আমরা জানি না আবার তার কাজের প্রশংসা করব তার ব্যবহারের প্রশংসা করব এই এতগুলো কন্ট্রাডিকশন নিয়ে একজন বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি এই পাজল ই করতে পারি না কি বলে ওটাকে রিকনসাইল করতে পারি না এই বেগম যে তাকে বকা দেয় বেইমান বলে ইত্যাদি বলে আবার তার সাথে তিনি জোট করতেছেন আওয়ামী লীগ তাকে বকা বকিত করতেছেন তা তিনি আবার তার সাথে জোট করছেন তো আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কিংবা আমরা আমার বাবার কাছ থেকে এই ধরনের রাজনীতি শিখানো আমার একটু ঘাউড়া টাপের দুটো দুটো দলিত বা দুটো জোটে তার সাথে ই করেছে তাই না সক্ষ করেছে বা রাজনৈতিকভাবে ইয়ে করেছে এখন আপনি আবার এই সরকারের মন্ত্রী বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন বিশাল মন্ত্রণালয় সেটি বন পরিবেশ মন্ত্রণালয় এই দায়িত্বভার পেয়ে বিশেষ করে পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের পরে এই আপনি কি মানে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছেন যে আপনি সরকারের সঙ্গে থাকবেন দেশে নির্বাচন হোক এটার পক্ষে আমি ছিলাম আছি থাকব ইনশাল্লাহ পথ চলতে হবে থমকে দাঁড়ালে হবে না এই যে আমরা এখানে হাঁটছি এটা এটা তো সমতল নয় উঁচা আর নিচা এই উঁচ নিচে পথে চল চলতে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে তাই আপনি যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা সরকারেরও ছিলেন এরশাদ সরকারেরও ছিলেন এবং এই সময়ে আমাদের একজন যোগাযোগ মন্ত্রী খুব আলোচিত ওয়াইদুল কাদের মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় টকশোগুলোতে আলোচনা হয় যে সবচেয়ে সফল যোগাযোগ মন্ত্রী কে আপনাকে যদি এই প্রশ্ন করা হয় আপনি কী উত্তর দেবেন যিনি বর্তমানে আছেন তিনি সবচেয়ে সফল হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনার চেয়ে কেন সফল আপনার সময় তো অনেক কাজ হয়েছে এটা কি বিনয়কে বলি না আমার কোনো সময় ছিল না তখনও শেখ হাসিনার সময় ছিল তখন এরশাদ সাহেবের সময় ছিল এখনও শেখ হাসিনার সরকার সে মতো অবস্থায় তিনি যাকে দিয়ে ভালো সে দ্য ক্যাপ্টেন তাই না উনি তার দলটাকে ঠিক করেন কোন প্লেয়ার কোথায় দাঁড়াবে সেটা ই করেন আর আমি তো পরে আসলাম ফার্স্ট টার্ম তো আসে নাই সেকেন্ড টার্মে আর উনি যেখানে যাকে ফিট মনে করবেন তিনি তাকে বলেন এটা যে মানতে পারে না তার উচিত কোনো আশ্রমে যে অথবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উপদেষ্টা হওয়া রাজনীতিবিদ না হওয়া রাজনীতি তো ওয়ার্ক আমরা কেউ একটা আইডিয়াল কন্ডিশনে কাজ করি না আমি তো অবাক বিষয়ে ভাবি প্রধানমন্ত্রী তার মাথা ঠিক রাখেন কী করে কথা খুব খারাপ সময় কত ধরনের সমস্যা কত ধরনের দায় কত ধরনের দায়িত্ব এবং এ সব কিছু তাকে বিচারিত করে তার মধ্যে তো সেই শেষ পুষেন আমাদেরকে তো আগে বাড়ার চেষ্টা বাড়তে হবে চেষ্টা তো করতেই হবে এখন আপনি পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আপনাকে খুব স্টেট কাজ আমি জিজ্ঞেস করি বাংলাদেশের রাজনীতি পরিকল্পনা গুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে বিদেশে সাহায্য আছে বিদেশে সাহায্য 
বিদেশে সাহায্য যেন না পায় সেই জন্য কত ডবিং করা হয়েছে তারপর টাকা আসছে লোকে কর্জ দিচ্ছে তাই না আর যদি বলা হয় গণমাধ্যম কেমন আছে গণমাধ্যম যেমন ছিল তেমন আছে আপনার এই বয়সে এসে মনে হয় যে কোনো একটা অপ্রাপ্তি থেকে গেছে বা নো 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 আই গট ফ্রম মাই লাইফ মোর দ্যান আই ডিজার্ভ আমি এমন এক্সট্রাঅর্ডিনারি দুঃখ কিছু না সবই করেছি একটু একটু যে কেটেছেন কেটেছি দেশ ছেড়েছেন ছেড়েছি লেখাপড়া করে করেছেন করেছি আন্দোলন করেছেন করেছি আন্দোলন করেছি করেছি যখন যে কাজটা করবেন সেই কাজটা মনোযোগ সহকার সমান আমি আগে বলেছি মহাসচিব ছিলাম কিন্তু আমি মিছিলে ছিলাম অন্যকে মিছিল করতে বলে নাই অবশ্যই সিদ্ধান্ত ছিল পার্টির কিন্তু সেই মিছিলে কর্মীরা আমাকে দেখেছে তার তাদের পাশে বোমা আমি খেয়েছিলাম আজকে আপনারা অনেকে অত্যাচার নির্যাতনের কথা বলেন আমি তো বিএনপির সময় বোমা খাওয়া ছেলে আপনার কোন একটা স্বপ্নের কথা শুনে যা কিছু পেয়েছে সব অ্যাক্সিডেন্ট বাংলাদেশ নিয়ে আমি কিন্তু বিরাট বাংলাদেশ কল্পনা করিনি কখনো ওই রবীন্দ্রনাথের ভাষা বলতে হয় ছোটো ভাষা ছোটো ভাষা একটু ভালো ভাষা এই সব একটু একটু কিন্তু এখন দেখি সবাই ফুল চায় তাই না ভালো থাকবেন আমাদেরকে সমাজ দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সঙ্গে এবং তার জীবনের নানা অজানা কথা আমরা জানার চেষ্টা করেছি আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে অন্য কোনো অতিথিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন